下秋索，树望春潮。在哪儿啊，老板？我要买两个包子。好，稍等。哎，那边。慈悲。啊。慈悲，你家少主呢？少主在江边，让我买些吃的来。就是自己吗？嗯。不，走。哎。嗯是因为我太喜欢你了。这些日子以来，我没有一天不是想着你，念着你。你这次来，就不要走了。以后我们过平平静静的日子，好吗？派出去的人，都派出去了，可是找遍了整个郢都，都没有找到小姐的下落。怎么办？这可怎么办啊？饭桶，废物，找了一整天
都没有找到少主，难道还死了不成？你怎么说话呢？家主，家主，少主，少主回来了，回来了。屈公子，就送到这儿吧。好，那我告辞了。屈公子，屈公子，今天多谢你了。陛下姑娘，有些话，别人说是没有用的，你要自己想得开，才可以。小儿，你总算回来了。你还知道回来呀？少主。哦，凌君啊，原来霞儿是跟你在一起啊。啊，是啊，赵公。嗯，既然陛下姑娘已经安全回来了，我也该回泉县了。哎，凌君留步，此去泉县遥远。不如明日一早再走不迟啊！没事，多谢了招工的美意。不过公务缠身，凌君不敢怠慢。哦，既然是为了公事，那招某就不便挽留了。一路小心啊，留步。这丫头越来越不像话了。家主，你就别再责怪少主了。少主究竟出了什么事？说呀！所以少主的，他，我这可怜的女儿。竟然会遇到这种恶人！夫人，是我瞎了眼，竟然让这种禽兽不如的东西在府里做门客。家主、主母，求你们不要再责怪少主了，少主心里已经很苦了。嗯、采薇，回去好好的照顾少主。不要再让他出任何事情。喂，主母，下去。苍云，我绝不会放过你。来人，家主，去。让苍云在这个世上消失。想得明白。屈公子，若不是他，彩薇恐怕再也见不到少主了。少主，少主，求你再也不要出什么事情了。过去的赵陛下已经死了。
侄儿，来，我们叔侄俩喝一杯。你是大哥的婢女所生，但毕竟是大哥的亲生骨肉。此次你只身赴死，成全了景家。景家的列祖列宗。真的不疼，真真真的不疼。到底疼不疼？大大军饶命！疼不疼？大军饶命啊！疼不疼？大军饶命！大军饶命吗？大大军饶命！犯了什么错
，说来听听。管管管家属下不利，只是屈县爷谢谢谢谢谢丧命。所以，你就带了他的人头来。你帮布谷承志报仇，你的功劳大得很啊！这这这罪臣不敢，这罪臣不敢。此时本应该派禅厅里去查，布谷想给你一个改过自新的机会。可是。你却如此糊弄布谷，你当真以为布谷什么都不知道吗？这这，罪臣知罪，罪臣知罪。布谷本想把令尹之位授予你景家，可是你却如此不争气，为了贪恋小财，生生把那些百姓逼成了恶鬼。不仅如此，布谷允准屈原减免利钱，你却派你的下属去暗杀屈原。布谷就是扒了你的皮，也难解布谷心头之恨。罪罪罪臣，罪臣该死，罪臣该死。你确实该死，拖下去。啊啊！不不不不不！大军大军大军饶命！大军饶命啊！大军饶命！罪臣不想死，罪臣不想死，罪臣不想死！大军，罪罪臣不想死。你也怕死？罪臣还想留这命，效力大军，效力楚国。我，我好娘娘，我好娘娘，今年替罪臣求求，求求大军，罪臣，罪臣不想死啊，不想死。念在你景家世代尽忠的份上，不顾饶你不死。不过，你要将半数家产分与那些百姓。那些农民都是布谷的子民，多多多多谢大军，多谢大军，多谢大军，多谢大军。京老令尹何等英雄，竟有如此不孝子孙！大军，你当真如此放过了景颇？不然呢？杀了景颇，那景颇的罪行可就坐实了。景家那些人，会放过屈家吗？若依不谷，不谷非屠他景家满门不可。可如此处置，终究还是便宜了景颇。唉，那也好过，屈景两家为此事争斗下去吧。否则的话，我楚国安有宁日？还有，景颇之罪，谁都不许说出去。喂。天助我也！既然送去的那个田鸡已经获得熊怀的宠幸，大王还怕把握不了楚国上下的动态？是，丞相送过去的这个美人果然有些手段，不仅进了齐国，骗得田丕将团团转，还那么快。就虏获了熊怀之心。熊怀向来喜好戏妖女，投其所好，这也不是什么难事。哎，这个莹莹太让寡人失望了。大王，当初如何忍心将莹公主送往楚国？魏大秦雄图伟业出力，本来。就是他荣幸之至，可如今别提他了
，待秦国打败楚国，统一天下，嬴公主就能回到自己的家了吧？八子，毕竟你是楚人，你真的不介意秦国跟楚国开战吗？婢妾既然入了秦宫，自踏入王宫大门那一刻起，就是秦国的人。放心吧，米八子，楚国始终是你的故国。待有朝一日，秦军攻破了楚王宫，那寡人会看在你的面子上，留他一条全尸。大王，丞相到。大王，大王，天赐良机。丞相，何事这么高兴？田姬传来密报，楚国百姓正受官府恶霸欺压，屈景昭三家内斗不息，楚国已大乱，此乃伐楚绝佳时机。果真如此。屈景昭三家均系楚国重臣，三家内斗必举国动荡，我们趁此时机举兵进攻，一定让楚国措手不及。既然这上天要助我大秦。本王一定不负所望。大王，田姬来信了。丞上。喂。哈哈哈哈哈哈哈！好啊，好啊。哈，哎呀，丞相啊，田姬果然是个佳人啊，他已经成功的勾引上了熊怀了。丞相，你这个计策好。田姬在楚国有了消息，这确实好事情。嗯，不过田姬去了有一段日子了，到现在才送来信函，这动作是不是太慢了点儿？嗯。丞相，你又多虑了。只要让田姬继续留在熊怀的身边，就能打探到更多的消息。那么楚国的一举一动，我们都会了如指掌。到时候我们就可以派兵，歼灭熊怀，歼灭他楚国。哎，大王不可。楚国，万万攻不得。什么意思？大王。我们取得楚国情报，是为了联楚，而非攻楚。是为了联楚而非攻楚啊？不是你这意思是让寡人去讨好这个熊怀？大王说哪儿去了？我们联楚，并非是讨好楚国。那到底是干什么？大王，秦国虎狼之师一直在谋划着吞并天下，他要攻打六国，那是迟早的事情。我们余下的六国，唯有联起手来，那才会抵抗秦国。然而楚国百年基业，欲联众国，必须联楚啊！哎呀，是是，你说的这些，寡人都明白。可是这田姬是我们齐国少有的美貌女子，你说就这么给了楚国，这，这寡人心里面也不是个滋味。大王，行了，丞相。我知道你要说什么啊，以天下为重，对吧？寡人明白。哎你曾经跟本王说过，你的名字是因为吴起所取的，是吗
证实。那你知道吴起他为什么那么受人敬重呢？吴起一生历仕鲁、魏、楚三国，在鲁国当官时，击退了齐人的入侵，后来在楚国又助楚悼王主持变法，楚国国力大增，后来才能联合赵国，大败魏国。你刚才说了吴起在鲁、魏、楚三国为官之事，可是你为何不说他在魏国为官之事？丞相，你说呢？在魏为官，屡破秦军，尽得秦国河西之地，设河西郡。吴起还担任了首任郡守。吴起，他这些事，你不可能不知道吧？你是知道的，因为你不敢说。因为吴起，他曾经打败过我们秦国，秦人恨他，寡人小时候也恨他。可如今，本王要感谢他，因为他打醒了我们秦国，让我们知道，要想不任人欺负，我们的拳头。必须比别人的更硬。如今是争名的时代，争名不是靠一张嘴，是要靠剑。小将知道了。还有，你如此崇敬吴起，本王想让你以吴起之术操练军事，你能胜任吗？大王，小将领命。好，本王就是要听你这句话小二，别在房子里闷着了，陪娘出去走一走吧。我不想去。小二，苍云的事情都已经过去这么久了，你总是这样闷闷不乐的，何苦呢？他的事情过去了，最高兴的应该是你们吧，霞儿。还在气爹娘，让你嫁给屈原的事。行了，屈原现在惹上了麻烦，你们的婚事恐怕也得压一压。什么麻烦？听你爹的意思是，他得罪了景家，这次恐怕要吃不了兜着走了。所以你们的婚事也只能走一步看一步了。你怎么了？今日，景婆因为元儿所参之事，被大军打了一顿。那可如何是好？景颇这个人可不是个善茬。我担心他会对元儿做出什么不利的事情来。是啊，君子，那你赶紧想想办法吧。如果在景颇没挨这顿打之前，事情还有所转机，可现在，哎呀，我那天教育元儿，让他不要鲁莽，你倒好，还护着他。那你现在？就眼睁睁看着自己的儿子成了别人的靶子、啊，要不，你亲自去警府一趟，向景颇赔个罪吧。堂堂一个大司马，向罪臣赔罪？那，那怎么办呢？眼下应该尽快的完成两家的婚事，让屈昭两家的势力联合起来。我想到那个时候。景颇纵然有再大的本事
，也不敢把元儿怎么样。哈哈哈哈哈！去到司马，这是何意呀、啊？啊，昭兄，曲某今日登门，是特地来商定两个孩子的吉日。哦，哈哈！曲家和昭家都是楚国的王族大户。啊，姻亲之事乃是大事，可不能草率啊！啊，呃，我和内子已经看过了。啊，嗯，下个月的初三是良辰吉日，呃，不如就下月初三。下月初三会不会太仓促了些？啊，这个请你放心吧。啊。曲家一切都准备好了，都交给内子就是了。这只是小女最近偶然风寒，怕是要多些时日养好身子才行啊。是是是，小女最近连门都不敢出啊。哦，这个倒是有些仓促了。啊，不过曲兄不必着急，待小女身子好些，我定当登门拜访。到时你我再挑个吉日，给孩子们办事如何？如此说来，曲某只有告辞了。哦，曲兄慢走。什么好消息？屈大司马来谈你和屈公子的婚事，想下月初三给你和屈公子行大礼。结果你猜怎么着？怎样？家主和主母找个借口给推迟了。知道了。少主，你不是一直不希望嫁给屈公子吗？你懂什么，少主？你不会是已经喜欢上曲公子了吧？胡说！我说过，绝对不会嫁给他。少主，此一时彼一时啊！要不是曲公子，恐怕你啊还受那个苍云的蒙蔽呢。不许再提这个人。喂。哎呀！碧霞小姐生病了。嗯。竟有这么不凑巧的事！哎呀，还不明白，这只不过是昭和的托词罢了。这门亲事当初可是他们自己提出来的。今日不同往日啊！当初昭家想和屈家联姻，是想借助和屈家的联姻拖他一把。可如今呢，元儿得罪了景颇，他又怕沾上什么麻烦。哎呀！如果呢，不能和赵家联姻，单凭我们屈家一门，想对付景颇，怕没那么容易啊。当初这门婚事可是上大夫保的媒，那要退亲，也得看着上大夫的面子。要不，我们再请他出来说说话。无论如何，就算搭上我这张老脸，拼上我这条老命。也不能让景颇伤到我们元儿。哎，林军哥哥，林军哥哥来了。元儿，给。哎，这是什么呀？林军，我冲。林军哥哥，你今天不一样哦。谢谢你，你这是？茂叔，那个。
其实今天我来是，嗯，哦，我知道了，你一定是来娶我姐姐的吧？茂叔，我，爹，茂叔，爹，你为什么要这样做？茂叔，娟到底做错什么了？我是不会让莫愁嫁给你的，你给我走！爹，莫愁，我跟莫愁是两情相悦，一起经历过生死，患难与共，我们为什么不能在一起啊？是啊，爹，我跟屈原是真心想要在一起的。什么真心呢？一个女孩子家，说出这种不知羞耻的话，带上野儿回屋去，走，我不去回屋，回去，快回去，莫愁，回去啊！你不能这样做，你连爹的话都不听了吗？回去啊！爹，爹，你为什么要这样？我不走，走啊！莫叔，我是真心喜欢莫愁，想娶莫愁为妻。您放心，我一定会善待莫愁，绝对不会让她吃苦的。你口口声声你喜欢她，你们家根本就不要她，你同意？你家能同意吗？你能做得了自己的主吗？上一次只是意外，我保证绝对不会再有下一次了。我这辈子绝对会拼死保护好莫愁的。我不是让你们谁为谁拼死。只要莫愁不和你在一起，自然他就没什么事儿。难道你愿意抛弃你的家人、身份地位，和莫愁在一起？是为知己者死，女为悦己者容。这本来就是两个人的事情，与他人无关。更何况，我一定会让身边的人都来接纳莫愁的。为了莫愁。我可以一直留在全县。你让你屈家接纳了莫愁，你再来找我，走，走，莫叔，走，莫叔，走，走，莫叔，走啊，走，哎，快走，莫叔，姐姐，走啊，莫叔，再也不要来了，走，莫叔，莫叔，你听我说，不许去。不许去！莫愁，爹，你到底为什么要这样做？我真是想不通。你要是和那个屈原在一起，除非你不认我这个爹。莫愁，莫愁。你给我回来，莫愁，莫愁，莫愁。刚才说的都是真的吗？为了我，你可以放下屈家，放下功名。莫愁，我说过，为了你，我什么都愿意放下，我什么都不在乎。那我也就什么都不在乎。我一定不会辜负你的。对了，莫愁，你爹是不是有什么事情瞒着你？为什么突然这么问？你爹突然如此排斥我，一定有他的原因。我也说不上来。放心吧。我们一定会在一起的。嗯
哎呀，这可是先王赏赐的玉枕呐、啊！尚大夫，好眼力啊！这么好的东西，老夫可不好意思收啊！哎，尚大夫，既然您喜欢，还是请您收下，下官这点心意吧。屈大人，真想把这玉枕送给老夫。尚大夫，实不相瞒，下官今日有事相求。哦，屈大司马不妨请直说呀、啊。小儿和赵家女儿的婚事已说了一段日子了，还请尚大夫出马，促成这段姻缘。哎呀，此事难办呐！老夫一个外人，又怎能说得上话呀？啊，尚大夫，这桩婚事，最先是您提出来的，还请您，这个媒人做到底呀！啊，徐大司马，你也知道这件事是此一时彼一时。昭景两家虽然在争令尹之位，但是要公开对付景家，昭家也是断然不会同意的。况且屈原现在又得罪了景颇，这亲事，还请您多想想办法，想想办法。这姻亲嫁娶之事，一方要是不愿意，如何勉强得了？啊，尚大夫，您的面子，这赵家不会不给。还有，他赵家并没有直接提出要退婚的意思啊。哎呀，还是想请您促成，再推一把力。哎。给后。